ഹായ് രാജേഷ് ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വഴുതനങ്ങയായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി തീയലാണ് നമ്മൾ ഈ വഴുതനങ്ങ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു വഴുതനം കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു വഴുതനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു മാസത്തിൽ ഒരു ആറ് വഴുതനങ്ങയെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴുതനമൊക്കെ ഉണങ്ങിയാലും വെട്ടിക്കളയരുത് അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കളിച്ച് അതിൻ്റെ മൂട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കളിച്ച് പൊട്ടിക്കളിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ തീയൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ വഴുതനങ്ങ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരുമ്മിയതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഈ ഒരു വഴുതനങ്ങയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു നാലായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇച്ചിരി കളർ ഒന്ന് മങ്ങുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയെ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും നല്ല മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പറ്റൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിഴിപുള്ളിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ അതൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കണം ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി തേങ്ങ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കളർ മതി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ആ ചൂടാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങായ ഉള്ളിയും വരട്ടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം അത്രയും ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയപ്പോഴേ നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് അത്ര ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഇതിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കറി പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു തീയലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിനൊന്നും വേറെ കൂട്ടാൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഈ ഒരു തീയലിൻ്റെ കൂടെ മോരുകറി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് അഭിപ്രായം വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വെച്ചിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറിയ ബെൽബട്ടൺ കാണും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്